Olá, aqui é o seu Unió com mais um vídeo sobre Jurassic World Evolution 2. Mas antes de começar, eu quero mandar um salve para o BKM Patrão, que está sempre curtindo e comentando os vídeos. Obrigadão pela força e gostaria de agradecer a todos vocês que também assistem, curtem e comentam. Meu coração jurássico fica muito, muito feliz com isso. Dito isso, vamos começar! Hoje eu estou no mapa de San Diego, no modo livre, e a ideia é construir uma pista de carros dentro da rua principal. Minha ideia original era construir um aviário no centro do parque e fazer com que os carros adentrassem nesse aviário. Mas infelizmente na era Jurassic Park não existe aviário nem lagoa, então isso não vai ser possível. Então a ideia agora é fazer a pista de carros passando pela rua principal e arrodeando o anfiteatro. Após isso, eles vão circular pelas laterais do parque e voltar para a estação. Eu não pretendo mudar substancialmente esse design original que a Frontier já fornece aqui no Parque de San Diego. Eu pretendo apenas expandir os caminhos, deixar um pouco mais largo e não vou colocar muitos itens dentro das jaulas, porque essas jaulas são muito pequenas e muito apertadas, então quando fica muita coisa, muito dinossauro, muita pedra, muita árvore, fica muito agoniante. Além disso, eu pretendo fazer uma área de exibição apenas com hotéis em uma área montanhosa. Vamos começar! Os passeios de carro e de girosfera agora podem atravessar os caminhos. Eu pretendia fazer com que o passeio atravessasse a rua de forma contínua, mas como vocês podem ver, isso não é possível. O passeio só atravessa uma seção de caminho por vez, então quando a gente junta vários caminhos não é possível atravessar. Mas vamos testar outras formas de fazer isso. Pronto, depois de fazer vários testes, eu descobri a única forma de fazer isso que eu pretendia, né? Que é o passeio atravessando de forma contínua a rua principal do parque. Primeiro, eu já coloquei a posição inicial dos passeios, como vocês podem ver aqui dos trilhos no caso. Após isso, a gente pega o tipo de caminho médio e coloca ele bem no limite com o passeio. Vocês conseguem perceber ó, que tem que depois de certo limite, não é mais possível colocar esse caminho, fica até vermelho, mas a gente coloca bem no limite. E pronto, depois disso a gente vai só substituir esse caminho pela passagem principal, que é esse tipo de caminho mais largo, e quando a gente faz isso, vai aparentar que tudo é uma pista. Como se os trilhos do carro e o caminho dos visitantes fossem uma só coisa. Pessoal, no Jurassic World Evolution 1 era possível a gente colocar os caminhos integrados com as lojas, mas infelizmente isso não é mais possível no Jurassic World Evolution 2. A gente só consegue colocar a lojinha colada com o chão na parte da frente. O caminho ele não fica juntinho com as laterais nem com a parte de trás da loja. Aí para não ficar esse espaço aqui em branco, eu coloquei alguns itens de decoração e fiz a entrada para a galeria de exibição dos dinossauros aqui na rua principal. Pronto pessoal, terminei essa parte central do parque, como vocês podem ver eu não mudei muita coisa, porque eu gosto desse design original que a Frontier já fornece, eu gosto dessa simetria dos caminhos, eu apenas deixei eles mais largos, né? e quanto às jaulas, elas são simples também, como elas são muito apertadas, eu não quis colocar muitos espécimes, nem muitos itens de decoração, nem árvore, nem nada, para não ficar visualmente poluído. A próxima coisa que eu vou fazer... Vai ser nesse lado esquerdo do mapa, nessa parte que tem essa belíssima visão para o mar. Lá eu vou colocar vários hotéis, eles vão servir como ponto de observação dos dinossauros. E é isso. Pronto, eu terminei. E agora eu vim para o lado direito do mapa, onde eu vou construir uma área de exibição dos dinossauros, só que em montanhas, em áreas mais altas. A ideia é utilizar só os hotéis como itens de exibição dos dinossauros mais uma vez e colocá-los em pontos altos, em áreas montanhosas, e os dinossauros estarão lá embaixo da montanha. Eu vou tentar fazer algo bem paradisíaco, já que a gente está no deserto, vou fazer algo bem parecido com o Oasis mesmo, com muita água e muitas plantas ao redor. Olha, eu gosto de construir o centro de resposta em lugares altos, porque fica bonito, fica interessante, é melhor do que jogar ele em qualquer pedaço do parque, sem falar que a ideia do centro de resposta é que eles estejam em algum lugar alto, tendo acesso 
visual a todo o parque. Por isso que eles têm essa torrezinha aqui em cima. Pronto, pessoal, terminei essa última sessão do parque. Agora vamos dar uma olhada no resultado final. Eu gostei de ver os carros passando na rua principal, com toda essa movimentação, com todos esses itens ao redor. Eu acho muito bonito o Ford Explorer do Jurassic Park, com essas cores aí. Eu acho que é uma forma interessante de começar o passeio, né? Passando nessa parte principal do parque e depois adentrando aí na jaulas dos dinossauros e enfim. O interessante é que alguns carros, quando estão voltando para a estação, chegam nesse estado aqui. Tá sem capô? Está. Está sem porta? Está. Tá amassado? Tá também. Mas as pessoas aqui dentro estão vivas. Por que elas estão vivas? Porque segurança é a prioridade no Jurassic Park e Jurassic World. Segurança é em primeiro lugar. Uma curiosidade pessoal, eu fiz os Triceratops lutarem contra alguns carnívoros para aumentarem sua avaliação e conseguirem atrair mais visitantes.
imigrantes viajam em metade do mundo, queremos trazer as grandes atrações do mundo para o Também gostei muito do resultado dessa parte do parque e como o cenário aqui é muito bonito, com a visão para o mar, a San Diego lá atrás, não tem como ficar feio, né gente? É só colocar um dinossauro aqui e tá tudo resolvido. Nessa outra parte do mapa eu também gostei do resultado, mas dá muito trabalho colocar todos esses itens de decoração um por um. O Mamekisauro, além de ser lindíssimo, 
ele é o saurópode mais fácil de se manter entre os grandões, né? Ele precisa apenas de 20 e poucos por cento de folha para ficar feliz com o recinto, o que é muito bom, porque a gente pode colocar eles em cenários como esse, né? Que não é totalmente lotado de árvores, diferente do Brachiosauro, de Agnotus e outras espécies. E foi isso pessoal, obrigado por assistir até o final, espero que tenham gostado do vídeo, e se vocês gostam desses conteúdos sobre Jurassic World Evolution 2, então fiquem de olho no canal que eu pretendo trazer muito mais vídeos desse tipo, beleza? Obrigadão e tchau tchau!